ஹாய் எவ்ரி ஒன் இந்த வீடியோவில் நம்ம ரெக்லமேஷன் ஆஃப் லேண்ட் பற்றி பார்க்கலாங்க ரெக்லமேஷன் ஆஃப் லேண்ட் பற்றி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா லேண்ட் ரெக்லமேஷனுங்கிறது என்னென்னா நம்ம ஒரு புது நிலத்தை வந்து உருவாக்குறதுங்க அது எப்படிங்க நம்மளால் ஒரு புது நிலத்தை உருவாக்க முடியும் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்குறீங்களா இல்லைங்க நம்மளால் முடியும் அதாவது வந்து நீ இந்த நீர்நிலைகள்லாம் இருக்குல்ல கடல் நதி ஆறு இந்த மாதிரி நீர்நிலைகள் கிட்ட வந்து நம்ம நிலத்தை மீட்டு எடுக்கிறது தாங்க லேண்ட் ரெக்லமேஷன் அப்படி எடுக்கப்பட்ட நிலத்தை தான் நம்ம வந்து ரெக்லைம்டு கிரவுண்ட் இல்லைன்னா வந்து ரெக்லமேஷன் லேண்ட் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்கிறோங்க சரி கடலை இருந்து எப்படி நம்ம நிலத்தை பிரித்து எடுக்க முடியும் அப்படின்னு பார்த்தா நம்மளால் பண்ண முடியுங்க அப்போ என்ன பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு எவ்வளோ என்ன எவ்வளோ நிலம் வேணும் நம்மளுக்கு லே நம்ம வந்து கடல்கிட்டேருந்து எவ்வளோ நிலத்தை மீட்டு எடுக்கணும் அப்படிங்கிற முடிவு பண்ணிவிட்டு அதுக்கு ஏற்ற மாதிரியான ஒரு சுற்றுச்சுவரை வந்து கடலுக்குள்ளே நம்ம அமைக்கணுங்க அந்த சுற்றுச்சுவரை அமைச்சதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சுற்றுச்சுவருக்குள்ளே இருக்கிற தண்ணியை வந்து நம்ம பம்பு மூலயமாவோ இல்லை மோட்டர் மூலயமாவோ இல்லைனா கால்வாய் மூலயமாவோ வடித்து எடுத்து அதை கடலுக்குள்ளே அனுப்பிச்சிட்டோம்னா இப்போ அந்த சுற்றுச்சுவருக்குள்ளே இருக்கிற நிலம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வெற்று நிலமாக ஈரப்பதம் வாய்ந்த ஒரு வெட் லேண்டாக வந்து அது இருக்கும் அந்த மாதிரியான லேண்டை வந்து நம்ம எதுக்காக எடுத்துருப்போம் ஒன்று வந்து நம்ம வந்து அக்ரிகல்ச்சருக்காக விவசாயம் செய்ய எடுத்துருக்கலாம் இல்லைனா பார்த்தீங்கன்னா கன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்காக நம்ம எடுத்துருந்துருப்போம் அப்போது அதுக்கு என்ன எதுக்காக எடுத்தோமோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரியான ஐட்டங்களை போட்டு நம்ம அந்த இடத்த வந்து நிரப்பி அந்த வந்து லெவலை வந்து அந்த அந்த நிலத்தோட லெவலை வந்து நம்ம உயர்த்தணுங்க அப்போ அக்ரிகல்ச்சராக இருந்தால் நம்ம மண் அந்த மாதிரியான இத விஷயங்களை போட்டு நம்ம வந்து அந்த ஹைட்டை வந்து நம்ம உயர்த்திடுவோம் அப்படி இல்லை கன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ராக்கு சிறுக்கல் கல்ல பாறைகள் அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வேஸ்ட் இந்த மாதிரியான ஐட்டங்களை போட்டு அதனுடைய லெவலை வந்து நம்ம உயர்த்தி அந்த மட்டத்தை உயர்த்திடலாம் சரி இப்படி உயர்த்திட்டோம் உயர்த்தின உடனே எடுத்து நம்ம வந்து அக்ரிகல்ச்சருக்கோ இல்லைனா வந்து நம்ம வந்து கட்டடம் கட்டவோ யூஸ் பண்ணிக்கலாமா அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இல்லைங்க அது கண்டிப்பாக உடனே பண்ண முடியாது ஏன்னா அந்த நிலம் வந்து கீழே வந்து ஈரப்பதமாக இருக்கிறதுனால லூஸ் சாயிலாக இருந்திருக்கும் அங்கே உடனே நீங்கள் வந்து ஒரு கட்டடம் கட்டினீங்க அப்படின்னா அது வந்து தாங்காது விழுந்துடும் இல்லைங்களா ஸோ அதனால் அந்த மண் வந்து க கெட்டிப்பட்டு உறுதியாகிற வரைக்கும் நம்ம பொறுக்கணும் அப்போ எவ்வளோ நாள் தாங்க ஆகும் இது எப்போ தான் நம்ம பண்ண முடியும் அப்படின்னு கேட்டால் ஸோ அதில் வந்து ஒரு ஒரு நிலத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி அது மாறுபடுங்க சுமார் நூறுலேருந்து இரநூறு இரநூத்தம்பது வருஷம் கூட ஆகலாம் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி வந்து ஒருத்தர் வந்து அந்த மாதிரி ஆரம்பித்தோம் நம்ம அப்படின்னா நம்ம தலைமுறை அடுத்த தலைமுறை அதுக்கு அடுத்த தலைமுறை வேணால் அந்த நில அந்த நிலத்தை வந்து யூஸ் பண்ணலாங்க அப்போ தான் வந்து அது ரெடி ஆகும் இப்போ வந்து நம்ம நார்மலாக நம்ம என்னங்க சொல்லுவோம் கடவுள் தான் அந்த உலகத்தை வந்து உருவாக்குனாருங்க படைச்சாருங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்லுவோம் ஆனால் என்ன கேட்டிங்கன்னா நான் சொல்லுவேன் நெதர்லாண்ட்ஸை படைச்சது யாருன்னு கேட்டால் டச்சுக்காரங்க தான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவேன் ஏன்னா அவங்களோட நிலத்தை வந்து முக்காவாசியான நிலத்தை வந்து கடல் வந்து ஆட்கொண்டுடுச்சு கடல் வந்து கொண்டுட்டு போயிடுச்சு ஸோ அவங்க இப்போ அவங்ககிட்ட இருக்க முக்காவாசி நிலம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களே உருவாக்க உருவாக்குன ஒரு நிலம் தான் இப்போ அவங்க வச்சிருக்கிற நெதர்லாண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது இப்போ கூட ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதாவில் நைன்டீன் எயிட்டி சிக்ஸில் ஃப்ளவோலேண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு பன்னெண்டு பன்னிரெண்டாவது ப்ராவின்ஸை வந்து அவங்க வந்து நெதர்லாண்ட்ஸோட இணைச்சிக்கிட்டு அது எந்த முறையிலன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி லேண்ட் ரெக்லமேஷன் முறையில் அவங்க வந்து மீட்டெடுத்த நிலத்தை தான் வந்து அவங்க வந்து சேர்த்துக்கிட்டாங்க நெதர்லாண்ட்ஸோட நெதர்லாண்ட்ஸ் வந்து யூரோப்போட ஒரு நார்தர்ன் ஏரியாவில் இருக்குங்க அது வந்து ஒரு நானூற்றி ஐம்பத்தோரு கிலோமீட்டர் வந்து கோஸ்ட் லைன் கொண்டது அதாவது நாச்சி ஓட கடற்கரையை பகிர்ந்துக்கிட்டு இருக்க ஒரு நாடு அது மட்டும் கிடையாது அந்த நாட்டில் வந்து மூணு பெரிய நதிகள் ஓடுது ரைன் ஷெல்ட் அப்புறம் வந்து மியூஸ்ன்னு சொல்லி மூணு நதிகள் ஓடுறதுனால அந்த நாட்டில் வந்து இயற்கை சீற்றங்கள் ரொம்ப ஜாஸ்தி க அதாவது வெள்ளம் ஸ்டாம் அந்த மாதிரி வந்து அவங்களோட நிலத்தை வந்து ஆக்கிரமிச்சிட்டே இருக்கிறதுனால அவங்களுடைய எல்லை வந்து மாறிக்கிட்டே இருக்கும் அவங்களோட நிலப்பரப்பு சுருங்கிக்கிட்டே இருக்கும் அப்போ வந்து அவங்க வந்து எப்படி தன்னுடைய நிலத்தை வந்து இந்த கடல் கிட்ட வந்து காப்பாற்றுறது அப்படின்னு நினச்சிதான் அவங்க வந்து முதல் முதலாக வந்து இந்த டைக்ஸ் அப்படிங்கிறத வந்து அவங்க ஆரம்பித்தாங்க அவங்க வந்து இந்த மாதிரி பெரிய தடுப்பு சுவர்களை கடலுக்குள்ளே கட்டி தங்களோட நிலத்தை வந்து கடல் கிட்டேருந்து காப்பாற்றிக்கிட்டாங்க அந்த அவங்க அவங்க அந்த டைக்ஸ் கட்டினது வந்து ஒரு பெரிய இன்ஜினியரிங் மார்பிளாக கருதப்படுதுங்க அதை வந்து பார்த்துட்டு அமெரிக்கன் சிவில் இன்ஜினியரிங் சொசைட்டி வந்து மாடர்ன் வேர்ல்டு ஆஃப் மாடர்ன் வேர்ல்டோட செவன் ஒண்டர்ஸில் அதுவும் ஒன் ஆஃப் த ஒண்டர்ஸ்ன்னு சொல்லி அதை வந்து செலக்ட் பண்ணி அங்கீகரிச்சிருக்காங்க அந்தளவுக்கு பெருமை வாங்கினது நெதர்லாண்ட்ஸோடைய டச் டைக்
இருபத்தி நாலு கிலோமீட்டர் நீளமும் நாலு கிலோமீட்டர் அகலமும் கொண்ட ஒரு சின்ன தீவு தான் மும்பை அதை சுற்றி இருக்க மற்ற ஒரு ஆறு தீவுகளை வந்து இந்த லேண்ட் ரெக்லமேஷன் முறையில் இணைத்து ரிக்ளைம் பண்ணி இந்த வந்து இப்போ இருக்க மும்பையை உருவாக்கியிருக்காங்க இதை பண்ணுறது கிட்டத்தட்ட சுமார் நூற்றி ஐம்பது வருஷம் நமக்கு தேவைப்பட்டதா சொல்கிறாங்க அப்போ அப்படின்னா நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க இது எவ்வளோ பெரிய ஒரு நீளமான ஒரு ப்ராசஸ்ஸாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்மளுக்குலாம் புரிஞ்சுருக்கோங்க சரிங்க இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து லேண்ட் ரெக்லமேஷனை பற்றி கொஞ்சம் நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் நம்ம அடுத்த வீடியோவில் வேறு ஒரு டாப்பிக்கோட வந்து நான் உங்களை சந்திக்கிறேங்க நன்றி நல்லதையே நினைப்போம் நல்லதையே செய்வோம்